உலக தமிழ் நம்ம பழைய வரைக்கும் மீன் மேலே வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மிக எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கேன் ஸோ மூன்றாவது நபர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் யார் பார்த்தோம்னா பிரதிமர் கலைஞரை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஊவேசா அவர்களை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ மூன்றாவது நபர்கள் யார் அவர் எப்பேற்பட்ட திறமைசாலி அவர் எப்பேற்பட்ட சிறப்பு பெயர் பெற்றவர் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோக்குள்ள வந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இங்கே நான் ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த ரெண்டு பேரை பார்த்துட்டு வந்துருங்க அப்போ தான் தமிழ் ஒரு தொடக்க ஒரு தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு கண்டினியூஷனாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா பரிதிமார் கலைஞரை பார்த்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் பரிதிமார் கலைஞர் வந்து நான்காவது தமிழ் தங்கத்தில் உருவாதற்கு உறுதுணையாக அவர் கூட இருந்தவங்க மொத்தம் மூணு பேரில் ஊவேஸ் அவர்கள் இருந்தாங்க அதனால் ஊவேஸ் அவர்களுக்கு தாவணும் ஊவேஸ் அவர்களை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்தோம் இப்போ நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரிதிமார் கலைஞர் இன்டர்வியூ எடுத்த ஒரு பர்சன் அதாவது பரிதிமார் கலைஞர் வந்து ஒருத்தரை தேர்வு செஞ்சார் எப்போ அவர் பேராசிரியர் இருக்கும் பொழுது எங்கள் கிறிஸ்டின் காலேஜில் எங்கள் சென்னை கிறிஸ்டின் காலேஜில் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒருத்தரை இன்டர்வியூ எடுக்கிறார் இன்டர்வியூ எடுத்து அவரை தமிழ் ஆசிரியராக செலக்ட் பண்ணுறாரு அப்பேற்பட்ட இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆன ஆள் யார் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தனித்தமிழுக்கு வித்து விட்டவர் இவர் தான் தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தை இவர் புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ தனித்தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அப்படின்னா இவர் வந்துருவார் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் உருவாக்குனார் ஸோ பல்லாவரம் முனிவர் அப்படின்னு இவர் அழைக்கிறாங்க தனித்தமிழின் தந்தை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ தனித்தமிழ் நடையில் முன்னோடி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தனித்தமிழ் என்ன சார் தூய்மையான தமிழ் அதாவது தூய்மையான தமிழ்னா எந்த விதமான மாற்று மொழியில் கலப்பில்லாமல் பேசக்கூடிய ஒரு மொழி வேண்டும் அப்படின்னு தனித்தமிழ் இயக்கத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் அவர் உருவாக்குறாரு அப்போ பரிதிமார் கலைஞரும் அந்த மாதிரி தானே சார் நல்லா கலைச்சிக்கோங்க பரிதிமார் கலைஞர் நாடக வெளியே இருந்தார் பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கார் பேராசிரியர் இருந்திருக்கார் ஆனால் தனித்தமிழ்னு ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்குவர் இவர் தான் அப்போ தனித்தமிழை உருவாக்குவதற்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்த இரண்டு பேர்னா ஒருத்தர் பரிதிமார் கலைஞர் சொல்லணும் இன்னொருத்தர் அவர் இன்டர்வியூ எடுத்த அவர் நேர்காணல் எடுத்த வேறு யாரும் கிடையாது மறைமலை அடிகள் மறைமலை அடிகள் அப்படின்னு தன் பெயரை மாற்றிக்கொண்டார் ஏ எப்படி பரிதிமார் கலைஞர் சூரியநாராயண சாஸ்திரியை தமிழ் மீது பற்றின் காரணமாக தனது பெயரை என்னென்னு மாற்றிக்கிட்டாரு ஸோ பரிதிமார் கலைஞர் மாற்றிக்கிட்டார் இல்லையா ஸோ இவரும் மறைமலை அடிகள்ங்கிறது இவர் உண்மையான பேரில் வேதாசலம் ஸோ வேதாசலம் ஏற்பேர் கொண்ட இவர் என்ன பண்ணுறாரு தனது பேரை மறைமலை அடிகள் அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டாரு தனித்தமிழ் இயக்கத்து தனித்தமிழ் இயக்கத்துக்கு வித்திட்டவர் அது மட்டும் இல்லாம அம்பேத்கர் ஒன்னு சொல்லுவோமே பெரியார் அவர்கள் ஒன்று சொல்லுவோமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு 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 வாக்கியம் சொல்லுவோமே முத்ராமலிங்கனார் ஒன்று சொல்லுவோமே என்னையா சொல்லுவோம் ஸோ முத்ராமலிங்கனார் தேசியமும் தெய்வீகமும் எனது இரண்டு கண்கள் சொல்லுவோமா சொல்லுவோம் சார் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு என்ன சொல்லுவோம் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு அரசியலும் நடிப்பும் தனது இரு கண்களாக கொண்டவர்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்ப நம்ம மறைமலை அடிகளுக்கு எது இரண்டு கண் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மற்றும் சைவம் தமிழ் சைவம் எனது இரண்டு கண்கள் அப்படின்னு சொன்னாரு இவருக்கும் பெரியாருக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கு என்னப்பா சொல்ற அப்படின்னா பெரியாருக்கும் இவருக்கும் கருத்து முரண்பாடு இருந்துச்சு என்ன கருத்து முரண்பாடு அதாவது பெரியார் அவர்கள் கொள்கை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இதெல்லாம் நீங்க ஓவரலா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கொஷி இருக்கும் போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பெரியாருடைய கொள்கைக்கும் இவருக்கும் கருத்து முரண்பாடு இருந்துச்சு எப்படி முரண்பாடு இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகுத்தறிவு வேண்டும் ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க ஆனால் நாத்திகம் வேண்டாம் அப்படின்னு நாத்திகமும் வேண்டும் பகுத்தறிவு அதாவது நாத்திகம்னு கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறது நாத்திகம் பகுத்தறிவு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பகுத்த அறிஞ்ச சரியா தவறான்னு தேர்ந்தெடுக்கிறது ஸோ நாத்திகமும் பகுத்தறிவும் கொண்டவர் தான் பெரியார் ஆனால் இந்த செய்தி இவர் என்ன சொல்கிறாரு யார் மறைமலை அடிகள் என்ன சொல்கிறாரு பகுத்தறிவு வேண்டும் ஆனால் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது கடவுள் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒன்றே குளம் ஒருவனே தெய்வங்கிறத நான் ஸ்டெயிட்டாக இருக்கேன் சார் ஏன்னா எனக்கு சைவ சித்தாந்தம் முக்கியம் ஸோ சைவ சித்தாந்தத்தையும் சைவவையும் தமிழையும் நான் இரண்டு கண்களாக மதிக்கிறேன்னு மரபலை அடிகள் சொன்னாரு இப்ப ஏன் பெரியார இது கூட ஜாயின் பண்ற அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல பெரியார் பட்டம் கொடுத்தது யார் அப்படின்னா நீலாம்பிகை அம்மையார் அந்த நீலாம்பிகை அம்மையார் யாருன்னா நம்ம மறைமலை அடிகளுடைய மகள் அப்ப மறைமலை அடிகளுடைய மகளாக ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க தான் நீலாம்பிகை அம்மையார் அவங்க தான் பெரியார் பட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல காஞ்சிபுரம் மாநாட்டு கொடுக்குறாங்க அப்ப இந்த கொள்கை ரீதியில பாருங்க இரண்டு பிளவு அது மட்டும் இல்லாம
அதனால நான் நீதி கட்சியிலிருந்து வெளியேற்றப்படுறேன்னு வெளியில வராரு சோ இந்த மாதிரி கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்குது அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்றாரு பகுத்தறிவு வேண்டும் ஆனா நாத்திகம் வேண்டாம் அது மனித குலத்துக்கு நல்லதல்ல அப்படிங்கிற கருத்துல லாஸ்ட் வரைக்கும் கரெக்டா இருந்ததா தனது கருத்துல ஸ்ட்ரைட்டா இருந்தார் பெரியாரும் அவருடைய கருத்துல வேறா தான் இருந்தாரு ஸோ கடவுள்ங்கிற பேர் தான் மதம் வருது மதங்கிறதுனால தீண்டாமை வருது தீண்டாமை ஜாதி வருது அப்படிங்கிறத அவர் கோட்பாடு இவர் கோட்பாடு நான் கடவுள் இருக்கார் அவர் ஒருத்தர் தான் ஆனால் அவங்க பகுத்தறிவு வேணும் சும்மா மூடத்தன்மை மூட தன்மையெல்லாம் வேணாம் சும்மா வந்து கடவுளுங்கிற பேரில் மூட நம்பிக்கை வேண்டாம் பகுத்தறிவோடு ஒரு கடலை வந்து கடவுளை வந்து நான் பார்க்க வேண்டும்ங்கிற கொள்கையில் தெரிவார் இதுதான் கொள்கையர் இதுன்னு கான்செப்ட் அப்பேற்பட்ட தனி தமிழ் தமிழுங்கிற ஒரு விஷயம்தான் தமிழ் தான் நம்மளுக்கு விஷயம் வேணும் தனித்தமிழ் இயக்கம் வேணும் தனி மொழி ம பிற மொழி கலவாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு இருக்கிற அவர் ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனால தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தனி தமிழ் இயக்கமும் உருவாக்குனார் இந்த இயக்கம் உருவாக்கப்படுற போது தான் கியா பே விஸ்வநாதன் இவர் கூட இருக்கிறார் கியா பே விஸ்வநாதம் தெரியுமில அவர் இவர் கூடலாம் இருக்கிறார் நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் திருவிக அவர்கள் இருக்கிறார் ஸோ திருவிக அவர்கள் சொல்கிறாரு இவரை பற்றி பெருமையாக பல பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க திருவிகா சொன்ன சொல்லு தென்னா தென்னாடு அடிகளே அடிகளே தென்னாடு ஸோ எல்லாம் ஒன்று தான் அடிகளேயும் தென்னாடு தென்னாடுனாலும் அடிகளே ஸோ தென்னாடு நாடும் அடிகளே அடிகளே தென்னாடு அப்படின்னு சொன்னவர் யார் திருவிக அவர்கள் மரவெளி அடிகளார சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட மரவெளி அடிகள் பல ஆராய்ச்சி நூல்கள் இருந்தார் பல தமிழுக்காக பல விஷயங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பல நூல்கள் எழுதியிருக்காரு நாடகங்கள் இருக்கிறார் புதினங்கள் நாவல்கள் இயற்றியிருக்காரு அதெல்லாம் என்ன நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம போகலாமு போகலாம் எஸ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸோ மறைமலை அடிகள் ஃபஸ்ட்டு நான் எழுதிக்கிறேன் மறை மலை அடிகள் சரி சார் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பருதிமார் கலைஞர் வருடம் ஞாபகம் வச்சிருக்க மாட்டீங்களா பருதிமார் கலைஞர் அது உங்களுக்கு மறக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா பருதிமார் கலைஞர் இருக்கார்ல அவருக்கும் இவருக்கும் ஜஸ்ட் எத்தனை வயசு வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபதுல இருந்து அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் பருதிமார் கலைஞர் இருப்பார் சரிண்ணே இவர் ஆறு வயசு சின்னவர் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறுல இவர் பறக்கிறாரு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இவர் இறக்குறாரு குடியரசு தின விழாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ இவருக்கு இவருக்கு வயசு வித்தியாசம் வெறும் ஆறு தான் ஆனால் இவர் இவருக்கு இன்ட்ரிவ் எடுத்திருக்கிறார் இவர் தமிழாசிரியார் ஆகணும்னு அவ்வளோ ஆசை இது கம்பேரிசனுக்காக நான் எப்போதும் சொல்லி கம்பேரிசன் வரக்கூடாது ஸோ ஊவேசா அவர்களை பற்றி என்ன பார்த்தோம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஊவேசா பார்த்தோம் பார்த்தோமா பார்த்தோம் இது பருதிமார் கலைஞர் பார்த்தோம் இவருக்கு இவருக்கும் ஆறு வயசு வித்தியாசம் யார் யார் முன்னாடி பிறந்தவர் பருதிமார் கலைஞர் தான் முன்னாடி பிறந்தவர் அதனால தான் கிறிஸ்டின் காலேஜில் போயிட்டு அவர் பேராசிரியராக உட்காந்துட்டார் பேராசிரியர் உட்காந்ததுக்கப்புறம் தமிழாசிரியர் இன்டர்வியூ போஸ்ட் நடக்குது அப்போதைக்கு நம்ம ஆள் வராரு மறைமலையர்கள் வராது அவர் கேட்ட கொஸ்டின் வேற ரகம் அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ணுறது வேற வேற ரகம் அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு புத்தகத்தில் இருக்கிறதா நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் சரி இப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் குடியரசு நிலையில் இருந்து வரைக்கும் இவர் இருக்கிறார் சரி சார் ஓகே சார் இப்போ நாங்கள் இதில் என்ன சார் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கோங்க இப்போ இவருடைய பிறப்பு எங்க அப்படின்னா முருகன் மேலே சமப்பட்டுருங்க சைவ சித்தாந்தம் இவரது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு முக்கியம் தமிழும் சைவ சித்தாந்தம் தனது இரு கண்கள்னு சொன்னேன் இல்லையா ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு முதல்வர் எங்க பிறந்தார்கள் ஒரு திருக்கழு குன்றம் திருக்கழு குன்றத்துல பிறக்கிறார் எங்க திரு கழு குன்றம் திருக்கழு குன்றத்துல பிறக்கக்கூடிய இவ எப்ப பிறந்தாலும் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் எழுபத்தி ஆறு வயசு சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ இப்ப என்னன்னா திருக்கழு குன்றத்துல பிறக்கிறாரு பிறந்த உடனே இவருக்கு வந்து இவரது அப்பா வந்து அம்மா யார் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஸோ சாசா சிசியில் வரும் அதாவது எப்படின்னா சொக்கநாதர் சின்னம்மாள் சொக்கநாதர் சொக்கநாதர் சின்னம்மாள் ஓகேங்களா இவங்களுக்கு மகனாக பிறக்கிறார் திருக்க திருக்கழு குன்றம் இவருடைய இயற்பெயர் வந்து என்னது வேதாச்சலம் இயற்பெயர் வேதாசலம் இந்த வேதா இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த வேதாத்துக்கு மறை என்று பொருள் உண்டு இதுக்கு புரியுதுங்களா மறை மலை இதுக்கு மலை என்று அடி இருக்கு ஸோ மறை மலை அடிகள் அப்படின்னு தனது பேரை வச்சுக்கிட்டாரு எப்போ வச்சாருன்னா ஆயிரத்தி த
தனித்தமிழ் இயக்கத்தை உருவாக்கும் பொழுது தனித்தமிழ் இயக்கம்னா என்ன ஸோ பிற மொழிகள் கலவில்லாமல் பிற மொழிகள் இந்த தனித்தமிழ் இயக்கத்துக்கு உறுதுணையாக இருந்தவனா சொன்னல கியா பை விஸ்வநாதன் அவர்கள் திருவிக அவர்கள் பாவானர் தேவனேய பாவானர்களா இது கூட இருந்திருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த தனித்தமிழ் இயக்கத்தை தான் தன் பெயரை மாற்றி கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல சூப்பர் அப்ப அது மட்டும் இல்லாம இவர் பல விஷயத்துக்கு பேரை மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறாரு அதாவது மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறாருன்னா தமிழ் மாத்திக்கிட்டே இருப்பாரு இவர் ஒரு இதழ் ஒண்ணு உருவாக்கி இருப்பார் அந்த இதழோட பேரை அறிவு கடல் மாறி மாத்திருப்பார் பின்னாடி சொல்றேன் இப்போதைக்கு என்னன்னா இவர் வேதாசலங்க பேர மரமலை அடிகள் எப்ப மாத்திரம் தனித்தமிழ் இயக்கம் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல இது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசுல இவருக்கு சூலை நோய் வந்துருச்சு அதே நேரத்துல சூலை நோய் இவர் பிறந்தது ஜூலை பதினஞ்சு ஜூலை பதினஞ்சு வேற யாரு பிறந்த தினம் இல்ல கல்வி வளர்ச்சி நல்லா கொண்டாடுறோமே காமராஜர் ஐயா அவர்கள் பிறந்த தினம் தான் இவர் பிறந்த தினம் ஒண்ணு அதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் அதை சொல்றேன் இது வந்து மென்ஷன் கிடையாது எல்லா வருஷம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாசம் டேட்டு தேவையில்ல ஆனா இது உங்களுக்கு இது ஒரு எக்ஸ்ட்ராங்கிற மாதிரி ஏன்னா ஜூலை பதினஞ்சு கல்வி வளர்ச்சினால் காமராஜர் ஐயா அவர்கள் பிறந்த தினம் ஜூலை பதினஞ்சு அதே ஜூலை பதினஞ்சுல தான் அவர் பிறக்கிறாரு சூளை நோய் வருது இதுவும் சூளை அது ஜூலை சூளை நோய் இருபத்தி ரெண்டு வயசுல வருது ஏன் சொல்றேன்னா இருபத்தி ரெண்டு வயசுல சூளை நோய் வர்றதுனால இவர் என்ன பண்றாருன்னா திருவொற்றியூர்ல இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுக்கு மோனி கோவை பாடுறாரு இந்த மோனி கோவை பாடல் பாடினதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு அந்த சூளை நோய் போனதுனால முருகப்பெருமான் மேல இவருக்கு அதீத பக்தி ஆனா சின்ன வயசுல இவங்க அப்பா இறந்தனால இவரால் கல்வியே வந்து எடுத்து படிக்க முடியல கல்வியை எடுத்து படிக்க முடியலனாலும் மூன்று லாங்குவேஜ்ல இவர் டாக் டக்கராக இருக்கிறார் ஒன்று தமிழ் இன்னொன்று ஆங்கிலம் இன்னொன்று சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதத்துல இவர் தெளிவாக இருந்தார் அதாவது அவரும் அப்படித்தான் வடமொழியும் தமிழ் மொழியும் கலப்பது மிளகாய் பழம் கம்பேர் பண்ணாரா பருதிமார் கலைங்க மிளகாய் பழத்தோட மணியோட கம்பேர் பண்றதுக்கு த சமம் தம்பி அப்படின்னு பருதிமார் கலைய சொன்னார் இவரும் எதுக்கு நம்ம சமஸ்கிருதத்தை புகட்டணும் ஸோ சமஸ்கிருதத்தை வந்து நம்ம தமிழ்ல இருந்து பிரிச்சு தனித்தமிழ் உருவாக்கணுங்கிறதுதான் இந்த தனித்தமிழ் இயக்கத்தோட மேஜர் கான்செப்டே அதே நேரத்தில் பிராமணர் அல்லாத இயக்கத்திற்கும் இவர் சப்போர்ட்டா இருந்தது அதாவது தீண்டாமை தீண்டாமை ஒழிப்பு இருக்கக்கூடாது கோவில் எல்லாரும் அனைவரும் சமமாக சமமாக மதிக்கப்பட வேண்டுங்கிறதுலையும் இவர் தெளிவாக இருந்தார் சொல்ற கருத்துக்கள் புரியுதோ சரி இப்ப வேளாசலங்கிற பேர தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் மேல இருபத்தி ரெண்டு வயசுல சூளை நோயால் பாதிக்கப்பட்டதுனால இவர் என்ன பண்றாரு திருவொற்றியூர்ல ஸோ முருகப்பெருமானுக்கு மும்மொழி கோவை பாடுறாரு ஸோ மும்மொழி கோவை ஏற்றதுக்கு அப்புறம் இவருக்கு சரி சேர்ந்ததுனால ஸோ முருகப்பெருமான் மேல அவருக்கு ஒரு தனி பற்று இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் ஏன்னா தனது புனை உடனே என்ன பண்றாரு தனது புனை பெயரை உருக வேண்டும் ஆச்சு சில கட்டுரைகளை உருவாக்குறாரு என்னது கட்டுரைகளை உருவாக்குகிறார் யாரு பரதிமார் கலைஞர் கட்டுரைகள் என்ன பேர்ல ஏன்னா புனை பெயர்னு கேட்டா என்ன சொல்லணும் புனை பெயர் என்று கேட்டால் முருகவேல சொல்லிடணும் முருகவேல் சோ முருகவேல்ங்கிறதுனால அவர் என்ன பண்றாரு திருமுருகன்கிற பேர்ல ஒரு அச்சு பிரிண்டிங் பிரஸ் உருவாக்குறாரு அது திருமுருகன் பாருங்களேன் முருகன் வந்துகிட்டே இருக்காரு திருமுருகன் திருமுருகன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு என்ன கூடம் ஒரு அச்சு கூடத்தை உருவாக்கி ஒரு பிரசங்க முருகன் உருவாக்குறாரு அச்சு கூடத்தை உருவாக்குறாரு நாலாயிரம் நூல்களை இருக்கிற தா வீட்லயே ஒரு நூலகத்தை உருவாக்குறாரு எப்படி நாலாயிரம் இருக்கக்கூடிய நாலாயிரம் புத்தகங்கள் புத்தகங்கள் இதுக்கு பேரு மணிமொழி நூலகம் மணிமொழி என்ன மொழி மணிமொழி சொல்லிட்டேன்னா ஓகேவா ஸோ அப்ப சரி இவர் இவ்வளோதான் வந்திருக்காரு நிறைய செஞ்சிருக்காரு போ போ சொல்லிட்டே போறேன் ஸோ அப்ப இருபத்தி ரெண்டு வயசுல சொல்லி நோனால முருகப்பெருமான் மேலே இது பண்ணால தனது நோய் சரிபட்டதுக்கு காரணமாக முருகன் தான் காரணம் என்ன இருக்கிறாரு ஸோ வந்து முருகவேல் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு புனைப்பேர்ல கட்டுரை எழுதுறாரு கட்டுரை என்ற பெயர் பிரபலமாவதற்கு காரணம் இவரை தான் சொல்லிடும் மறந்துடக்கூடாது தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தை இவர் தான் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா தனித்தமிழ் நடையின் முன்னோடி இவர் தான் சொல்லியாச்சு வேற பல்லாவர முனிவர்னு நான் ஒரு வார்த்தையை விட்டேன் என்ன நடுவில் ஏன் பல்லாவர முனிவர்னு நடுவில் விடுற பல்லாவரத்தில் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பல்லாவரத்தில் இது சமரசு சுத்த சன்மார்க்கம் சங்கம்னு ஒன்று உருவாக்குனாரு சமரசு சுத்த சன்மார்க்க சங்கம்னா வேற யார் வள்ளலால் அவர்கள் கொள்கையை இவர் ஏற்றுக்கிட்டாரு வள்ளலால் அவர்கள் கொள்கையை ஏற்றுக்கிட்டதுனால சமரசு சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னில் உருவாக்குனாரு அது பல்லாவரத்தில் உருவாக்குனாதான பல்லாவர முனிவர் அப்படின்னு இவருக்கு ஒரு புனைப்பெயர் உண்டு இது சமரசு சுத்த சன்மார்க்கம் இந்த பெயரையும் மாற்றினாரு நான் சொன்னேன் இல்லையா தனது பெயரை எல்லாம் தமிழ்ல இருக்கணும் 
அதனால சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கத்தை என்னென்ன பொது நிலை கழகம்னு மாத்தினாரு கேட்டு வச்சிடலாம் பொது நிலை கழகம் என்று மாற்றிக்கொண்டார் அப்ப சைவ சித்த அந்த சமாஜம் உருவாக்குனாரு என்னடா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கியாடா நம்மளுக்கு சொல்றதுக்கே கஷ்டமா இருக்கே அவர் செஞ்சிருக்காரே அவர் அப்ப எப்பேர் பட்டவரா இருப்பார் எப்பேர் பட்டவரா இருப்பார் எவருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல ஒரு இதழ ஓப்பன் பண்ணியிருப்பாரு இப்ப நான் சொல்ற வருஷத்தை மட்டும் அப்படி ஏன் வச்சுக்கோங்க மூணு மூணா கூட்டிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது பத்து பதினொன்று இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நல்லா கவனிச்சுதுங்க எது வரைக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா முருக பெருமாள் முருகவேல் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து கட்டுரைகள்லாம் வெளியிட்டுருக்காரு அதே நேரத்தில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு இதில் ஆசிரியராக பணியாற்றிருக்காரு அந்த ஆ அந்த 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 இதழின் பெயர் என்னன்னு கேட்கலாம் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு இதழில் இவர் ஆசிரியராக பணியாற்றிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் தனி இதழெல்லாம் உருவாக்கியிருக்கிறார் அப்போ ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இது புத்தகத்தில் இருக்குது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அவர் பணியாற்றிய இதழின் பெயர் என்னென்னு கேட்பாங்க அது எப்போ உருவாக்கப்பட்டதுன்னு கேட்பாங்க இவர் பிறந்த வருஷம் நான் சொன்னேன் இல்லை என்ன சொன்னேன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறில் அவர் பிறந்தார் அந்த அந்த பர்டிகுலர் இதழ் உருவாக்கப்பட்டது எப்போனா நல்ல சாமி அப்படின்னு ஒருத்தர் உருவாக்குனார் நல்ல சாமி நல்ல சாமி உருவாக்குனாரு இந்த ஆறு ஏழையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஏழில் நல்ல சாமி அவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட சித்தாந்த தீபிகா என்னது சித்தாந்த தீபிகா அப்படிங்கிற ஒரு இதில் ஆசிரியராக பணியாற்றினார் பினிஷா முடிஞ்சு போச்சா ஸோ இதில் தான் முதன் முதல்ல ஆசிரியராக பணியாற்றினாரு பணியாற்றுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு வெளியில் வராரு வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு இதழை உருவாக்குறாரு அந்த இதெல்லாம் என்னென்னு இப்போ நம்ம வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவரை எப்படி சொன்னேன் ஆரம்ப காலத்தில் வர தமிழ் ஆசிரியராக பணியாற்றணும்னு ஆசைப்பட்றாரு ஸோ உடனே அப்போதைக்கு இப்போ இன்டர்வியூ வந்து ஒரு இடத்துல ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நேர்காலம் எங்கேன்னு பார்த்தா சென்னை கிறிஸ்துவ கல்லூரி சென்னை கிறிஸ்துவலியில் போய் மறைமலை அடிக்கலாம் உட்காந்துருக்கிறாரு முன்னாடி இன்டர்வியூ எடுக்கிற யாருன்னு பார்த்தா நம்ம பரிதிமா இருக்கலைங்க வெறும் ஆறு வயசு வித்தியாசம் உடனே அவர் கேட்குறாரு உடனே இவர் என்ன கஷ்டம் கேட்குறாருனா குற்றி எழுகுறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு தருக குற்றி எழுகுறதுக்கு உதாரணம் தருக அப்படின் சொன்னேன் நம்மால் ஒரு போடு தான் போட்டாரோம் நல்லா கவனிச்சுக்குங்க அவர் சொன்ன அவர் சொன்ன ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா அத்து எனக்கு தெரியாது அப்படின்ட்டாரு யூ ஆர் செலக்டட் அப்படின்ட்டாரோ என்ன சார் மற்றவங்கலாம் என்ன சார் அவர் தெரியாதுங்கிறாரு செலக்டுன்னு சொல்லிங்க இல்லை அவர் நான் ஒரு கேள்விக்கு அவர் மூன்று பதில் சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறாங்களாம் குற்றி நுகரத்துக்கான எடுத்துக்காட்டை அவர் மூன்று குற்றி நுகரத்துக்கான எடுத்துக்காட்டை சொல்லிட்டாரு அக்கு எனக்கு தெரியாதுன்றாரு அக்கு அப்படிங்கிறது ஆயுத தொடர் குற்றி எழுகுரம் குற்றி எழுகுற கான்செப்ட் ஆல்ரெடி வீடியோ பழைய வீடியோ எடுத்திருக்கேன் மேம் எடுத்திருக்கிறாங்க நான் பின்னாடி எடுக்கிறேன் இப்போதைக்கு இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆயுத தொடர் குற்றி எழுகுரம் ஆயுத தொடர் அக்கு வருது இல்லை அக்கு அப்படிங்கிறது ஆயுத தொடர் குற்றி எழுகுரம் அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப எனக்கு அப்படிங்கிறது வன் தொடர் குற்றி எழுகுரம் சரியா இப்ப தெரியாது அப்படிங்கிறது உயிர் தொடர் குற்றி எழுகுரம் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்ப ஆயுத் தொடர் குற்றி எழுகுரம் வன் தொடர் குற்றி எழுகுரம் உயிர் தொடர் குற்றி எழுகுரம் அப்படின்னு மூணு ஆன்சர் சொல்லிட்டாரு அதனால அவர் செலக்டர் அதாவது அவர் அதுக்கு ஆன்சர் எப்படி பண்ணியிருக்கிறார் அதை எப்படி எப்பேற்பட்ட புலமை இருந்ததோ அதை புரிஞ்சிருப்பார் பருதிவார்கள்ங்க ஸோ அதுல இருந்து பேராசிரியர்களாக இவர் ஆசிரியராக பணியாற்றுவாராங்க ஒரே இடத்துல அதுல இருந்து ரெண்டு பேரும் திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுல இருந்து தனித்தமிழ் இயக்கத்தை உருவாக்கணும் ஸோ பிற மொழி கலவில்லாம உருவாக்கணுங்கிறதுல ரெண்டு பேரும் தெளிவா இருந்தாங்க ஸோ தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் முன்னோடிகள் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் கேட்டா ஒன்னு பரிமாறு கலைஞர் சொல்லணும் மறைமலை அடிக்கல சொல்லணும் மறந்துடாதீங்க மறந்தும் இருந்து விடாதீங்க சரிங்களா இப்ப இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இங்க வருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டுல அவர் ஒரு இதழ தமிழ் இதழை உருவாக்குறாரு தமிழ் இதழ் ஞான சாகரம் ஞான சாகரம் சாகரம் இந்த ஞான சாகருங்கிற தமிழ் இதழத்தான் இவர் அறிவு கடல்னு மாத்திக்கிட்டாரு இந்த தனித்தமிழ் இயக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சொன்னேன் இல்லை வேதாசலத்தை வந்து மறைமலை அடிகள் மாற்றிக்கிட்டாரு ஒரு சில இதை மாற்றிக்கிட்டாருன்னு சொன்னேன் அதில் ஞான சாகரம் தான் என்னன்னு மாற்றிக்கிட்டாரு அறிவு கடல் என்ன கடல் அறிவு கடல் அறிவு கடல் அறிவு கடல் அறிவு கடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு அறிவு கடல்னே சொல்லலாம் அறிவு கடல் ஞான சாகரம் அதுக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அப்படியே சொன்னேன்னா
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு இதெல்லாம் வரிசையா பார்த்தோம்ல இதுல நல்லா கவனமா கேட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடுறேன் இதுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு அறிவு கடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல மிக முக்கியமாக நான் சொன்னேன் இல்லையா என்ன சொன்னேன் ஸோ சைவ சித்தாந்த சமாஜம்னு உருவாக்கி இருப்பாரு எங்க உருவாக்கி இருப்பாருன்னு கேட்டா இவர் திருநெல்வேலியில் உருவாக்கி இருப்பாரு ஏன்னா திருநெல்வேலி இந்த வார்த்தையும் கேட்பாங்க ஒவ்வொரு ஊரும் ரொம்ப முக்கியம் பல்லாவரத்துல சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் அதைத்தான் என்னன்னு மாத்தினாங்கன்னு சொன்னேன் பொதுநிலை கழகம்னு மாத்தினாரு அது வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னு பொதுநிலை கழகம் பொதுநிலை கழகம் என்று எதுக்கு மாத்தினார்னா சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் சன்மார்க்க சங்கம் ஓகேங்களா இது திருநெல்வேலியில சைவ சித்தாந்தம் பரவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் யாருன்னா யார சொல்லணும் ஸோ மறைமலையீடுகளை தான் சொல்லணும் திருநெல்வேலியில் சைவ சித்தாந்தம் பரவதற்கு காரணமாக இருந்தவர் இவர் தான் கட்டுரை என்ற வாக்கியம் பிரபலம் அடைவதற்கும் காரணம் இவர் தான் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல நீங்க என்ன எழுதிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைவ சித்தாந்த சமாஜம் சைவ சித்தாந்த சமாஜம் இதுக்கு பேர்ல மாத்தல சமரசுத்த சன்மார்க்க சபை மற்றும் பொதுநிலை கழகம் மாத்திட்டாங்க அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுல என்னன்னா ஒரு ஆங்கில இதழை வெளியிடுறாரு ஆங்கில இதழ் ஆங்கில இதழ் மொத்தம் இரண்டு ஆங்கில இதழ் ஒரு தமிழ் இதழ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அறிவு கடல் ஸோ அதை ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் பேர் மாத்துறாங்கன்னு சொன்னோமா சொன்னோம் இப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்ன சார் ரொம்ப ஈஸி தி ஓரியன்டல் தி மிஸ்டிக் ஆஃப் மைனா மிஸ்டிக் உருவாக்கினாரு the ocean of wisdom the tamil and english ella kaladhu eludhiruvom concept ivula da the ocean of the wisdom is oriental mystic of maina ivula da concept miga mukkiyamaga varusal therinjikku kudiya concept ungalku thaniya eduthiten nariya concept irukku mukkiyamana idhu da appa pallavara munigarna varu solrom katturai uruvaapuvarun solrom adhe nerathila தமிழ் நூல்களை ஆராய்ச்சி செய்வதில் இவர் பிரமாதமானவர் பாவனாருக்கு அடுத்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க பாவனார் வேற லெவல் அடுத்த நம்ம அவரை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஆய்வு கட்டுரை ஆய்வு செய்வதில் இவர் சாலை செஞ்சது அதாவது சாகுந்தல் நாடகம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணார் என்ன நாடகம் சாகுந்தலம் நாடகம் சாகுந்தல நாடகம் அதாவது நான் இப்போ வரிசையை ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆராய்ச்சி என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஆராய்ச்சி இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலான்னா இந்த சைடு ஒரு பாக்ஸு அப்புறம் இந்த சைடு ஒரு பாக்ஸு அப்புறம் தெரியுதா தெரியணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாக் இந்த சைடு ஒன்று ஓகே வேறு ஒன்று வச்சுக்குவோமே வேறு வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் அதில் மிச்சம் மிச்சம் இது ஓகேவா தெரியுதா ஓகே ஃபைன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒவ்வொன்று விஷயம் அவர் என்ன நடக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாகுந்தலம் நாடகம் ஆராய்ச்சி சாகுந்தலம் எழுதுனது யாருன்னு கேட்டோம்னா இப்போ நாடகம் அப்படின்னு எழுதிக்குவோமே இப்போ நாடகம் நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன் நாடகம் சாகுந்தல நாடகம் வச்சுக்கலாம் என்ன நாடகம் சாகுந்தலம் நாடகம் ஏன்னா சாகுந்தலம் மட்டும் வந்து அது காளிதாசர் சாகுந்தல் நா சாகுந்தல் நாடகத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணார் ஸோ சாகுந்தலம் நாடகம் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் சாகுந்தலம் மட்டும் கேட்டால் காளிதாசர் சாகுந்தலம் நாடகம் அப்படின்னு கேட்டால் யார் சொன்னோம் இவரை தான் சொல்லணும் சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆராய்ச்சி முடிச்சிருவோம் ஆராய்ச்சி நூலகம் அப்படின்னா எது எதை சொல்லலாம் ஆராய்ச்சி நூலகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக திருக்குறள் ஆராய்ச்சி முல்லைப்பாட்டு ஆராய்ச்சி பட்டினப்பாலை ஆராய்ச்சி முல்லைப்பாட்டு பட்டினப்பாலை குறிஞ்சி பாட்டு திருக்குறள் இதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஸோ அதனால் நான் வரிசையாக எழுதிடுறேன் குறிஞ்சி பாட்டு முல்லைப்பாட்டு பட்டினப்பாலை திருக்குறள் ஆராய்ச்சி இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி எல்லாத்துலேயும் ஆராய்ச்சி 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 ஆட் பண்ணிடுங்க இதில் ரெண்டு நூலுக்கு விளக்க ஒரு எழுதியிருக்காரு எதுக்கு முல்லைப்பாட்டுக்கும் பட்டினப்பாலைக்கும் விளக்க உரை எழுதியிருக்கார் யாரு மறைமலை அடிகள் வேதாசலம் என்கின்ற மலைமலை அடிகள் கிளியரோ புரியுதோ சந்தோஷம் 
அப்போ ஆராய்ச்சிங்கிறது இவ்வளோ மட்டும் தானா அப்படின்னா இருக்கு மாணிக்க வாசகரை பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணியிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் மிக முக்கியமாக எந்தெந்த காலத்தில் அந்த நூல்கள் இருந்திருக்குங்கிறது ஆராய்ச்சி பண்ணுறார் அதாவது எந்தெந்த நூல்கள் எந்தெந்த காலகட்டத்தை சார்ந்தது அதனால தான் தமிழ்கால ஆராய்ச்சி முன்னோடியும் சொல்கிறோம் நல்லா கொஞ்சங்க தமிழ்கால ஆராய்ச்சி முன்னோடியும் இவர் தான் தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தையும் இவர் தான் பல்லாவர மொழிவரும் இவர் தான் கட்டுரையை பிரபலப்படுத்தியவரும் இவர் தான் தமிழ்கால ஆராய்ச்சி முன்னோடியும் இவர் தான் மறந்துடவே கூடாது கிளியரோ சைட் ஓகே இப்போ என்ன சார் இது சொல்லியாச்சு வேறு என்ன சார் இதில் இருக்குன்னா இருக்கு மாணிக்க வாசகர் பற்றி இருக்கு மாணிக்க வாசகர் மாணிக்க வாசகர்னா சைவந்தான் சைவந்தான் வரலாறும் மாணிக்க வாசகர் வரலாறும் கால ஆராய்ச்சியும் ரொம்ப முக்கியம் கால ஆராய்ச்சியும் அப்புறம் சிவஞான போத ஆராய்ச்சி என்ன போத சிவஞான போத ஆராய்ச்சி இதுதான் ஆராய்ச்சி வேற இதில் ஒன்றுமே கிடையாது முடிஞ்சு போச்சா விளக்க உரை ரெண்டே ரெண்டுக்கு முல்லைப்பாட்டு பட்டின பாலை முடிஞ்சு போச்சு ஆராய்ச்சினா இவ்வளோதான் அவர் முக்கியமான ஒருடைய ஆராய்ச்சிகள் கிளியர் அதுக்கப்புறம் வேற என்ன சார் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா மொழிபெயர்ப்பு தெரிஞ்சுக்கலாம் மொழிபெயர்ப்புனா ஒன்றும் கிடையாது சாகுந்தலத்தை எதுல இருந்து எதுல மொழிபெயர்த்திருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ வடமொழியில இருந்து தமிழ் மொழிக்கு சாகுந்தல நாடகத்தை மொழிபெயர்த்திருக்காரு அதாவது சாகுந்தல நாடகம்னா இவருடைய நாடகம் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சரியா அடுத்து மிக முக்கியமானது ஸோ நாவல்கள் கோகிலாம்பால் கடிதங்கள் கோகிலாம்பால் கோகிலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கோகிலா எங்க போகிறாள் கோகிலாம்பால் கடிதங்கள் கடிதங்கள் அப்புறம் குமுதினி குமுதினி என்னி குமுதினி அல்லது நாக நாட்டு இளவரசி என்ன நாட்டு நாக நாட்டு இளவரசி நான் கடைசியில் உங்களுக்கு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ என்ன நம்மளுக்கு ஆராய்ச்சியில் முல்லைப்பாட்டு குறிஞ்சி பாட்டு பட்டினப்பாலை திருக்குறள் ஆராய்ச்சி முடிஞ்சு போச்சு மாணிக்க வாசகர் அவருடைய ஆராய்ச்சி காலம் அது முடிஞ்சு போச்சு சிவஞான போத ஆராய்ச்சி முடிஞ்சு போச்சு ஆராய்ச்சியில் இவ்வளோ தான் ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வேற நாவலில் ரெண்டே ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு பெண் பெயர் ஒன்று கோகிலா இன்னொன்று குமிதினி இன்னொன்று கோகிலா இன்னொன்று குமிதினி முடிஞ்சு போது குமிதினி என்னன்னு சொல்லலாம் குமிதினி அல்லது நாக நாட்டு இளவரசின்னு சொல்லலாம் முடிஞ்சு போச்சு யாருக்கு புரியல புரியுதா கிளியரா அடுத்து நாடகம் சாகுந்தல நாடகம் முடிஞ்சு வேற தான் எழுதியிருக்காரு எழுதியிருக்காரு இங்கேயும் ஒரு பெண் பேர் குமுதவள்ளி அம்பிகாவதி அமராவதி நாடகம்ல குமுத வள்ளி அம்பிகாவதி அம்பிகாவதி அமராவதி அமராவதி எழுதுறதுக்கு டேராம் எழுது அம்பிகாவதி அமராவதி குமுதவள்ளி ஆனா இங்க குமுதினி ஓகே இது நாடகம் இது நாவல் மறந்துடாதுங்க வேற பிரதர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா செய்யுள் இலக்கியம் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் நல்ல வந்து செய்யுள்ள செய்யுள் ஏதாவது எடுத்திருக்கிறாரா செய்யுள் படைப்புகள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதை ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் என்ன சொன்னேன் திருவொற்றியூர் மும்மொணி கோவை சொன்னேன் திருவொற்றியூர் மும்மொணி கோவை இன்னொருத்தரை பத்தியும் இவர் வந்து பாடியிருக்காரு யார பத்தினா அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியே ஆகணும் அதை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்ன நான் இவரோட ஆசிரியர் யாரெல்லாம் சொல்லவே இல்லை தெரியுமா இவர் தமிழ் யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டார் சின்ன வயசுலேயே இவரால் படிக்க முடியல அப்போ தமிழ் யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாரு ஸோ சைவ சித்தாதான் யார்கிட்ட கற்றுக்கிட்டார் தமிழ் வந்து நாராயணசாமின்னு ஒருத்தட்ட கற்றுக்கிட்டார் நாராயணசாமி தமிழ் கற்றுக்கிட்டது நாராயணசாமி அப்போ சைவ சித்தாந்தம் கற்றுக்கிட்டதுனா சைவ சித்தாந்த சண்டை மாறுதம் அப்படின்னு ஒருத்தர் அழைக்கிறார் சோமசுந்தரம் மறந்துடக்கூடாது அவர் தான் சைவ சித்தாந்த சண்டை மாறுதம் நான் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எழுதிருங்க மறந்துடாதீங்க நான் எழுதுனா தான் எழுதணும் அவசியம் கிடையாது தமிழ் நாராயணசாமிட்ட கற்றுக்கிட்டாரு இது சோமசுந்தரத்தை கற்றுக்கிட்டாரு சோமசுந்தரர் வேற யாரும் கிடையாது சைவா சை சைவ சித்தாந்த சண்டை மாறுதம் ஸோ அவரை பற்றின ஒரு செய்யுள் இலக்கியத்தை அவர் எழுதியிருக்கிறாரு புரியுதோ புரியுதோ சே செய்யுள் இலக்கியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னது மும்மொணி கோவை திருவொற்றியூர் மும்மொணி கோவை சொல்லிட்டு இருபத்தி ரெண்டு வயசில் அது சொல்லியாச்சு ஸோ மும்மொணி கோவை இன்னொன்று சோமசுந்தர கோவை என்ன கோவை சோமசுந்தர கோவை இது மும்மொணி கோவை இது சோமசுந்தர கோவை சோமசுந்தரம் யார் சைவ சித்தாந்த சண்டை மாறுதம் என்று அழைக்கப்படுவார் இவர் யார் கற்றுக் கொடுத்தாரு யாருக்கு யார் கற்றுக் கொடுத்தாரு மறைமலையில் இருக்க சைவ சித்தாந்தத்தை கண்டு கொடுத்த ஆசை மீன் கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியம் முடிஞ்சு போச்சுங்க இது இல்லாமல் பிற படை படைப்புகள் இருக்குது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் இதை மட்டும் ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிடுறேன் ரொம்ப ஈஸி ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம ஆராய்ச்சி குறிஞ்சி பாட்டு இதெல்லாம் பத்து ரூபா சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இதை பாருங்கள் நாவல்கள் ரெண்டே ரெண்டு பெண் பெயர் ரெண்டு பெண் பெயர் என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒன்று கோகிலாம்பா இன்னொன்று குமுதினி அம்பிகாவதி அமராவதி சொன்னோமா இன்னொன்று வள்ளி குமுதவள்ளி சாகுதலம் கா
அந்தன் மிக முக்கியமான சொன்ன அவருடைய ஆசிரியர் சோமசுந்தரர் கோவை முடிஞ்சு போச்சு கிளியரா கிளியர் இப்ப ஒட்டு மொத்த கான்செப்டும் உலாவை விட்டாச்சு ஒன்னே ஒன்று சொல்லிட்டேன்னா கான்செப்டும் முடிஞ்சு போச்சு அதெல்லாம் ஒன்னே ஒன்று ஒன்னே ஒன்று கண்ணே கண்ணு என்னன்னு பார்த்துருவோம் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி என்ன சார் அது அப்படின்னு பார்த்தலாம் ரொம்ப ஈஸிப்பா பிற இது அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அது வருடம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் இவர் என்ன பண்ணார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று சமரசு சுத்த சன்மார்க்க சபை பல்லாவரத்தில் உருவாக்குனார்னு சொன்னேனையா அதுதான் பொதுநிலை கழகம் உருவாக்கிறார்னு பார்த்தீங்கல இந்த சமரசு சுத்த சன்மார்க்க சபையில் இவர் கவனம் மேற்கொண்டதுக்கு அப்புறம் இறப்பை பற்றி இவர் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார் இறப்பை பற்றினா இறப்பு இறப்புக்கு பின்னாடி ஒரு மனிதன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் இப்போ சமரசுத்த சன்மார்க்க சபையில் சேரும்பொழுது ஏன்னா அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் ஒரு படைப்பு ஒன்று நூலை ஒன்று வெளியிடுறார் அந்த நூலின் பெயர் என்ன தெரியுமா இறப்புக்கு பிறகு மனித நிலை இறப்புக்கு பிறகு மனித நிலை ஏன்னா இறப்பிற்கு பிறகு பின் மனிதர் நிலை மனிதர் நிலை இறப்பிற்கு பிறகுன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை மரணத்திற்கு பின் இறப்பு மரணம் ஒன்று தானே மரணத்திற்கு பின் மனிதர் நிலை இதை ஏன் சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் எப்போ சைவ சித்தாந்த ச அமீன் சாரி சமரசு சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் ஒன்று உருவாக்குனாரோ அப்போ இதை பற்றி யோசிச்சு இந்த படைப்பு ஒன்று வெளியிடுறாரு மரணத்துக்கு பின் மனிதர் நிலை இறப்பு மரணம் மரணத்துக்கு பின் மனிதர் நிலை சரிங்களா முடிஞ்சு போச்சு அதே போல் கடைசியாக ஒரு வருஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுங்க ஓசன் ஆஃப் கிஸ்டம் சொன்னேன்னா தி ஓசன் ஆஃப் இஸ்டம் கடைசி இதழ் ஆங்கில இதழ் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா இதே வருஷம் தொலைவில் உணர்தல் அப்படிங்கிற ஒரு படைப்பை ஏன்னா இது அதே வருடம் அதனால சொல்கிறேன் தொலைவில் உணர்தல் என்னதே தொலைவில் உணர்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பாடு அவ்வளோதாங்க மறைமுறை அடிகளை பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்லியாச்சு இப்போ நான் பண்ண வேண்டியது ரீகால் மட்டும்தான் ரீகால் பண்ணிட்டேனா என் வேலை முடிஞ்சு போச்சு ரீகால் பண்ணிட்டேனா என் வேலை முடிந்து விட்டது முடிந்து விட்டது ஆரம்பிச்சலாமா ரெடியா ரெடி டைம் ஸ்டார்ட் நவ் மரமேலை அடைகள் மரமேல் அடைகள் எங்கே பிறக்கிறாருனா திருக்கழு குன்றத்தில் பிறக்கிறார் திருக்கழு குன்றம் முருகப்பெருமாள் அப்படியே யாவும் வச்சுக்கலாம் திருக்கழு குன்றத்தில் யாருக்கு யாருக்கு மகனாக பிறக்கிறாருனா சொக்கலிங்கம் சின்னம்மாள் பார்த்தாச்சு சோ சி சோ சி சாசா சிசி வரிசையில் வருது ஓகே தனது மகனாக அவர் பிறக்கிறாரு திரு வயதில் அவன் அப்பா இருந்தனால அவரால் படிக்க முடியல இருந்தாலும் இவருக்கு தமிழை கற்றுக் கொடுத்தது நாராயணசாமி ஸோ சைவ சித்தாந்தத்தை கண்டு கொடுத்தது கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா சோமசுந்தரம் மறந்துடக்கூடாது ஸோ சோமசுந்தரம் கட்டு கொடுக்குறாரு அதனால தான் சோமசுந்தர கோவை அப்படிங்கிற ஒரு இலக்கிய செய்யு செய்யு இலக்கியத்தை இவர் உருவாக்குறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் சூப்பர் சார் வேற என்ன சார் பார்த்தோம் மற்றபடி புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் ஃபுல்லாக நான் சொல்ல வரல பெரிய கருத்துக்கள் இவர் எகென் சார் இருந்தார் அதை பற்றிலாம் பேசல கண்டென்ட் மட்டும் என்னென்ன எதுலேருந்து கொஸ்டின் டாக்கெட்டுன்னு கேட்பாங்க அதை மட்டும் நம்ம ரீகால் பண்ணியாது ஏன்னா ஃபுல்லாக சொல்லலாம் ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ வேற என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து தமிழ் தனித்தமிழ் இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் பார்த்தோம் தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் தந்தைன்னு பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் கால ஆராய்ச்சியின் முன்னோடி அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழும் சைவும் தனது இரு கண்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ சொன்னார் அப்புறம் பல்லாவர முனிவர் சொல்கிறாங்க ஏன் பல்லாவர முனிவர்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் சமரசுத்தா சன்மார்க்க சபை உருவாக்குனார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் தனித்தமிழ் இயக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வேதாசலம் அப்படிங்கிற பேரை மரைமலை அடிகள்னு மாற்றிக்கிட்டாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தனது இருக்கக்கூடிய இதுவை வந்து அறிவுக்கடல் அப்படிங்கிற மாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டில் ஞானசாகரம் கடுதானே கடுதா கடுது ஞானசாகரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு ம் எஸ் வேறு அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தா அறிவுக்கடல் மாற்றிக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இது வந்து பொதுநிலை கழகம் மாற்றிட்டாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றில் பார்த்தோமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு அறிவுக்கடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு என்ன பார்த்தோம் நம்ம திருநெல்வேலியில் என்னது சைவ சித்தாந்த சமாஜத்தை உருவாக்குனார் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் அதனால் திருநெல்வேலி சைவ சித்தாந்தம் பரவாயில்லச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் கட்டுரை அப்படிங்கிறது வந்து பிரபலம் எடுத்துக்கு முக்கிய முக்கியமான கணக்கம் கட்டுரை வந்து இவர் வந்து முருகவேல் அப்படிங்கிறதுல வந்து புனைப்பேர்லாம் ஆரம்பித்தார் புனைப்பேர் வந்து முருகவேல் பரந்துடாது ஏன்னா இவர் இவர்கிட்டே வச்ச புனைப்பேர் தான் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு பேர் தான் புனைப்பேர் வேதாச்சலம் இரு பேர் பார்த்தாச்சு மரைமடிகள் பேரை மாற்றிக்கிட்டாருன்னு பார்த்தாச்சு பதிமறை கலைஞர்களும் திக் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் பொது தமிழ் இயக்கத்தும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது கியாப்பை விஸ்வநாதம் அவர் வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பாவனர் தேவனைய பாவனர்லாம் வந்திருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் திருவிக அவர்கள் அடிகளே தென்னாடு தென்
கடிதங்கள்ிதம்ாவல்ிதம்ாவல்ிதம்ாவல்ிதம்ாவல்ிதம்ாவல்ிதம்ாவல்ிதம்ாவல்ிதம்ாவல்ிதம்ாவல்